ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു സിവിൽ പ്രോജക്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഓഫീസ് റൂം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റൂമും അതിനകത്ത് ഉള്ള ഫർണിച്ചർ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതോടൊപ്പം ഓരോ റൂമിൻ്റെയും വാതിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്നിവ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിവിൽ ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറൽ ഡ്രോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സാമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഔട്ടർ വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടൽ ഒരു പില്ല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ചിൽ ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പില്ല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വോളിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വോളിൻ്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പില്ല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ വോളിൻ്റെ കോപ്പി ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷനിലായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടുത്തെ പില്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു വോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസും നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ കോപ്പി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ പില്ലേഴ്സ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പില്ലേഴ്സ് ഓരോ പോസ്റ്റിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഔട്ടർ വോളിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഫീറ്റ് എന്ന് നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പില്ല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം എവിടെയെല്ലാം പില്ലേഴ്സ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണോ അവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പില്ലറിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പോർഷൻസിൽ പില്ലേഴ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വോൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പില്ല ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പില്ലറിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും കോപ്പി എടുക്കുക ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഇനി ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുവാനായി ഇവിടെ സ്പേസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഡോർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റൂം ഏരിയ ആയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ക്രിയേഷനെയും നമുക്ക് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പാർട്ടീഷനെ നമുക്ക് ലെ വൺ ആയി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വാൾസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയി നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ചെയർസ് ടേബിൾസ് എന്നിവ സെപ്പറേറ്റ് ലെയറുകളിലായി പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പാർട്ട് വൺ ലെയറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്
ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മിറർ എടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ടേബിളിനും അസൈൻ ചെയ്യാം ഈ ചെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷനും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടേബിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എത്ര ടേബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടേബിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഇൻസെർട്ട് ടാബിൽ നിന്നും ഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസിലും ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം റൂം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂമിനെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ആയി അസൈൻ ചെയ്യാം അതിന് ആവശ്യമുള്ള ബേസൻസ് അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയി നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസെർട്ട് ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്സ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വാഷ് ബേസൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ബേസൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ബേസൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ക്ലോസറ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്തതായി ഈ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി തൊട്ടടുത്ത റൂമിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ റൂമിനെ സ്റ്റോർ റൂം ആക്കാം അതിനിവിടെ റാക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ഡോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ഡോറും ഇൻസെർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഡോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡോർസ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എവിടെയെല്ലാം വേണമോ അവിടെയെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ ഒരു വാഷ് പേസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൽ സിംഗിൾ ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായി നമുക്ക് ഇൻസെർട്ടിൽ സിംഗിൾ ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കോപ്പി എടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയാസിലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ ഒരു ഡെസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഡെസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൂമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ രണ്ട് ഡെസ്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെയർസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഈ ചെയർ കോപ്പി ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഫ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസൈൻ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സോഫ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ പ്രോപ്പറായി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സോഫ എല്ലാ റൂമുകളും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടെക്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ റൂമിനും പേര് നൽകാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് ഓഫീസ് റൂം എന്ന് പേര് നൽകാം അതിനുശേഷം ലെയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിനെ സീറോ ലെയർ ആയി നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂം വാഷ് റൂം ഓഫീസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ റൂം എന്ന പേരുകളിൽ നമുക്ക് നൽകാം നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പീസ് എടുത്ത് ഓരോ റൂമിനും നമുക്ക് ഓരോ പേരുകൾ നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ റൂമിനെ ട്രെയിനിങ് റൂം ആക്കാം ഇവിടെ ബോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ടെലിഫോൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചെയറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ
അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെയ്സ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ലഞ്ച് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഹോം ടാബിൾ ഡയമെൻഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലേയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അനോട്ടേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അസൈൻ ചെയ്തത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് മോഡിഫൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആരോ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആരോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രൈമറി യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സെറ്റ് കറണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് കറണ്ട് ക്ലോസ് ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഡയമെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂ ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ഏരിയയ്ക്കും ഉള്ള ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ നൽകാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷന് ഡയമെൻഷൻ നൽകാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രോയിങ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ സൈസ് മറ്റു പല ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പ്രിവ്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് റിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്ലോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്ററിലേക്കോ ഡയറക്റ്റ് ആയി പ്രിന്റ് ഔട്ട് നൽകുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്